எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சிவபலம் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் நம்ம கடந்த மூணு மாதமாக நம்ம போராடிக்கிட்டு வரோம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சாத்தாங்குளம் பகுதியில் ஒரு தந்தையும் மகனும் விசாரணை அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க ஒரு இரண்டே நாளில் இறந்திருக்காங்க கடந்த பத்தொம்போதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை சாத்தாங்குளம் பகுதியில் செல்ஃபோன் கடை வச்சுக்கிட்டு இருந்த ஜெயராஜ் அதுக்கு பிறகு அவருடைய மகன் பென்னிஸ் இருவரும் ஒம்பது மணிக்கு மேலே கடா வச்சுருந்ததா அப்படி சொல்லி இந்த காவல்துறை அங்கே வந்து கண்டிச்சிருக்கு அப்போ அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வாக்குவாதமாக மாறியிருக்கு அதுக்கு அடுத்த நாளே அவரது அப்பா ஜெயராஜ அவங்க போலீஸ் வந்து விசாரணை சொல்லி சாதாரணமாக பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க எதுவுமே அவங்க வீட்டில் சொல்லாமல் அதுக்கு பிறகு அவர் மகன் அவர் பெண்ணி வந்து போய் போலீஸில் போய் கேட்டிருக்காரு அவங்க கேட்கும்போது அவங்க க அவர் கண்ணு முன்னாடியே அவர் அப்பாவை அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு கூட கேட்டதுக்கு அவரையும் சேர்த்து அதில் போலீஸை பிடிச்சி அடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பிறகு ரிமாண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கோவில்பட்டி சிறைச்சாலையில் அடி அடைச்சிருக்காங்க அப்போது வந்து அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை இரவு ஏழை முக்காலுக்கு அவர் உடல்நல குறைவு அதாவது மாரடைப்பால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்து ஒரு மருத்துவர் வந்து சொல்லும் போதே இவர் வந்து ஏற்கனவே இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே நாளில் அவருடைய அப்பாவும் காய்ச்சல்னு சொல்லி கோவில்பட்டி அது அரசாங்க மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சிருக்காங்க ஆனால் அவருமே அப் இறந்துட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த சாத்தங்குளம் பகுதியில் அதிகமாக போராட்டம் எல்லாமே தீவிரமான பிறகு காவல்துறை அதிகாரிகளை மாற்றினதாக சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு மேலும் மேலும் இந்த பிரச்சனையை அதிகமான பிறகு அவங்கள இடைநீக்கம் பண்ணதாக சொல்கிறாங்க இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை தானாக முன்வந்து இது வழக்காக தொடர்ந்துருக்கு அதில் வந்து ஒரு தீர்ப்பு நேற்று வழங்கியிருக்கு அந்த தீர்ப்பில் இவங்களுடைய பிரேத பரிசோதனையை மூணு பேர் கொண்ட நிபுணர்கள் கண்காணிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்க மேலும் வீடியோவாக பதிவு செஞ்சு அது நீதிமன்றத்தில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி காவல்துறை இருக்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த காவல்துறையும் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து தமிழக காவல்துறை வந்து சரியாக எல்லா காவல்துறைக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்து இதை வந்து சரி செய்யணும் அதையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொடூர இந்த கொடூர சம்பவத்தை பற்றி நினைக்கும் போது இவங்க காவல்துறையில் பின்னாடி நிறைய பேர் இதுக்கு வந்து உடந்தையாக இருந்திருக்காங்கன்னு தோணுது ஏன்னா முதல்ல வந்து காவல்துறை வந்து இவங்களை முத முதல்ல சிறைச்சாலையில் அடைக்கிறதுக்கு கோவில்பட்டிக்கு அவ்வளோ தூரம் வர வேண்டியில பக்கத்துலேயே திருச்செந்தூர் தூத்துக்குடி அதே மாதிரி ஸ்ரீ வைகுண்டம் இந்த மாதிரி பக்கத்துலேயே நீதிமன்றம் சிறைச்சாலை எல்லாமே இருக்குது அவங்க அங்கே வந்து ஆஜர்படுத்தலை அதே மாதிரி அங்குள்ள அதிகாரிகளும் இதுக்கு உதடந்தையாக இந்த சிறைச்சாலையில் உள்ளவங்க உடந்தையாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னு தோணுது இந்த மாதிரி சட்ட நடவடிக்கை எப்போவுமே பணப்பதவி உள்ளவங்களுக்கு எப்போவுமே பாதிக்கிறது இல்லை அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கருத்து தெரிவிங்க மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்